ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக் கான்செப்டை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் லிபரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் ஸோ ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டேபிளான பொசிஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரும்பாலும் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபீல் பண்ணிடுறோம் பட் அதில் ஒரு சில முக்கியமான விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் ரைட் நம்ம பேசிக்காக அதாவது ஈக்குவல் லிபரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே லீனியர் மூமெண்ட்டமும் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டமும் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் ரைட் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவல் லிபரியம் பொசிஷனில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து நம்ம யூஸ்வலாக விளையாடக்கூடிய அந்த சீஸாவே இருக்கட்டுமே இல்லை நம்ம வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 ஸ்கேல் இருக்கும் ஃப்ளாட்டை ஒரு ஒரு மீட்டரில் ஸ்கேல் வச்சுருப்போம் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோன் அன்னோன் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கத்தில் அந்த ஸ்லாட் இருக்கும் நோன் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரெண்டுமே வந்து ஸ்டேபிளாக இப்படி ஈக்குவல் லிபரியம் பொசிஷனில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர் ரைட் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது இன்னொரு இடத்துல என்கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது என்கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது வாட் ஐ மீன் இஸ் ஸ்டேபிளாக ஒரே இடத்துல இருக்குது இதுதான் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஃப்ளோர்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃப்ளோர் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பாக்ஸை வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா நம்ம அது இன்னும் நல்ல கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஃபிசிக்ஸுக்குள்ளே போகும்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதாவது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே இல்லை ரைட் ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இதை நம்ம இதை வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர் சாப்டர் த்ரீல வந்து இதை நம்ம படிச்சிருப்போம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஒன்று நார்மல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது தெர் இஸ் ஒன் டவுன்வர்டு ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் கிராவிடேஷனல் அண்ட் அப்வர்டு ஃபோர்ஸ் நார்மல் இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்படி ஸ்டேபிளாக அந்த ஏர்த் சர்ஃபேஸில் நிற்கும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது ஜீரோவாக இருக்கு ஃபோர்ஸே இல்லைன்னுலாம் சொல்லிட முடியாது நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ சரியா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஏன்னா நான் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரெண்டு மேக்னிட்டியோடு வந்து சேம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம் ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலுமே நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஏன்னா இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு So both are equal in magnitude, opposite in direction. So net force becomes zero. அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவல் லிபரியமில் இருக்கா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவல் லிபரியமில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது எப்படி சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல யா அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் சே தட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் லிபரியம் அதாவது ஸ்டேபிளாக ஒரே இடத்துல இருக்குது ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அப்போ ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு முக்கியமான டேர்மை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் மொமெண்டம் விச் இஸ் நத்திங் பட் எம்வி மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இந்த மொமெண்டம் எப்படி கிரியேட் ஆகும் வென் வி அப்ளை ஃபோர்ஸ் ஆன் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் போது மொமெண்டம் வந்து கி
அப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற மூமெண்டம் இருக்குது தென் நமக்கு இன்னொரு டேம் இருக்கணும் ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஆங்குலர் மூமெண்டமும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஆர்பி சைன் தீட்டா ரைட் ஆர்பி சைன் தீட்டர் லெட் எஸ் கன்சிடர் தீட்டர் டு பி நைன்டி டிகிரி சூ ஒன் அப்போ ஆர்பி அப்போ இந்த லீனியர் மூமெண்டமும் ஆங்குலர் மூமெண்டமும் நமக்கு இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு ரிலேஷனில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஐ ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் பார்த்துருந்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒமேகா அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் பார்த்துருந்தோம் ரைட்டா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் டார்க் அண்ட் ஆங்குலர் அக்சலரேஷன் டார்க் அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இல்லையா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இது சொல்கிறது பட் நம்ம வந்து என்ன பேசுகிறோம் ஆங்குலர் மொமெண்டமோ லீனியர் மொமெண்டமோ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா அப்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் லிபரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸில் போத் த டர்ம் லீனியர் மொமெண்டம் ப்ளஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் சரியா லீனியர் மொமெண்டம் எப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் when the velocity is constant nalla gavaninga right nalla gavaninga when the velocity remains constant in linear momentum idu vandu constant appdi nam solikalam illaya velocity constant ah irukumbodhu linear momentum constant appo velocity eppadi sir constant ah irukum appdi kettinga na when acceleration becomes zero enna sir pudu pudu kadaya irukku pathinga na first nam or force kudukrom force f equal to ma and this a is nothing but acceleration and acceleration abindrathu change in velocity with respect to time enak inda edathila acceleration zero abdin sollumbodhu m into zero becomes zero and force is zero eppo enak acceleration zero va irukumbodhu na eppadi sir velocity constant ah irukku nu solla mudiyum we have a really kinematic equations namakitta irukku v ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டி அப்படின்னு இது நம்ம சிபிஎஸ்சி புக்கில் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ என்ன சொல்லிட்டோம் அக்சலரேஷன் இஸ் ஜீரோ வென் அக்சலரேஷன் பிகம்ஸ் ஜீரோ எனக்கு ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்போ த வெலாசிட்டி ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா வெலாசிட்டி ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா அக்சலரேஷன் ஜீரோ அக்சலரேஷன் ஜீரோ அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ வென் வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் லீனியர் மூமெண்ட்டம் பிகம் கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது ஓவரால் என்ன சொல்லலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் ஃபார் லீனியர் மூமெண்டம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது என் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் பிகாஸ் அக்சலரேஷன் ஜீரோ இல்லையா அக்சலரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கும்போது வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ லீனியர் மூமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இது வந்து நம்ம முதல் டைமில் ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம் நம்ம புக்கில் இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் டில் எஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு முடிச்சிருப்பாங்க சப்போஸ் அந்த ஃபோர்ஸினுடைய டைரக்ஷன் ஹாரிசாண்டல் இல்லை வர்டிக்கலாக இல்லாமல் ஒரு இன்க்ளைண்டில் இருந்த இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து ஹாரிசாண்டல் அண்ட் இன்னொன்று வந்து வர்டிக்கல் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபோர்ஸால் கேன்சல் பண்ணப்படும் அப்போ என்ன ஆகுது ஓவரால் எவ்ரி திங் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் அப்போ லீனியர் மூமெண்டம் முடிஞ்சது இப்போ ஆங்குலர் மூமெண்டமுக்கு வருவோம் ஆங்குலர் மூமெண்டமும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ரைட் ஆங்குலர் மூமெண்டமும் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மூமெண்டமுக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் சாரி ஆங்குலர் மூமெண்டமுக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இது சரியா ஓகே ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சதுப்பா இதில் எதனால் நமக்கு டவுட் இருக்கா இல்லை ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆங்குலர் மூமெண்டமாக பற்றி பேசணும் ரைட் ஆங்குலர் மூமெண்டம் என்ன எல் ஈக்குவல் டு ஆர்பி அண்ட் வி ஹேட் அ பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் டார்க்குக்கும் ஆங்குலர் மூமெண்டமுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஃபவுண்ட் 
tau which is equal to enna solirundu hmm tau which is equal to dl by dt illaya so this is nothing but torque irundadha appadina there is change in angular momentum illaya torque irundadha appadina magnitude la elidiruken torque irukku appadina kandipa there will be change in angular momentum அப்படின்றது நம்ம பார்த்துணும் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் என்ன அப்படி எப்படி வரும் ஐ உமேகான்னு வரும் இதனுடைய ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் நம்ம படிச்சுருக்கோம் வி டோன்ட் வாண்ட் திஸ் வி வில் மூவ் டு திஸ் டாபிக் அப்போ டிஎல் பை டிடி அப்போ சேஞ்ச் இன் ஆங்குலர் மூமெண்டம் காசஸ் டார்க் எனக்கு என்ன இருக்கணும் ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஆங்குலர் மூமெண்டம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எல்ல கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது த வேல்யூ பிகம்ஸ் ஜீரோ த டார்க்கும் ஆங்குலர் மூமெண்டம்லையும் அந்த ரிலேஷனை தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ த ஆங்குலர் மூமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ வென் எல் பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் வென் எல் பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டார்க் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ நெட்டு டார்க் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ ஆங்குலர் மூமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் புரியுது தானே சிம்பிளாக புரியுது பாருங்கள் எல் கான்ஸ்டண்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இல்லையா அப்போ ஜீரோ அப்படின்னு இந்த ஹோல் டம் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ டார்க் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ டார்க் ஜீரோன்னா கண்டிப்பாக ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஜீரோ சாரி கான்ஸ்டண்ட் அதான் அவ்வளோதானே நெட்டு டார்க் அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நெட்டு டார்க் அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு டார்க்கு கிரியேட் ஆகுது அப்போ த டோட்டல் டார்க் பிகம்ஸ் ஜீரோ வென் வி ஆட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 எவ்ரி திங் பிகம் ஜீரோ ஸோ நெட்டு டார்க் இஸ் ஜீரோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் எப்ரியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இந்த லீனியர் மூமெண்ட்டமோ ஆங்குலர் மூமெண்ட்டமோ ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் ரைட் இப்போ லீனியர் மூமெண்ட்டமில் எனக்கு வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது எப்படி வென் ஆக்சலேஷன் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஆங்குலர் மூமெண்ட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆங்குலர் மூமெண்ட்டமே கான்ஸ்டண்டாக இருந்தது ஸோ டார்க் பிகம்ஸ் ஜீரோ சரி இப்போ நம்ம இந்த சீசாக்கு வருவோம் இந்த சீசாவில் நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் சாரி பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ்லேயே பார்ப்போம் அந்த ஒரு இது ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லை அதில் பேலன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் நோன் அன்னோன் வெயிட் எல்லாமே இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது என்கிட்ட டவுன்வேர்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்வேர்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது both the magnitude are same both the magnitude are same opposite direction appo enna agum in the scale vandu appadi stable ah nikkum appadi da nikkuma vaippe kadaiyadu eppadi in the scale vandu ipdi irukra and the scale vandu ipdi poidum this is not stable appo although inga net force zero irundhalume என் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ தானே பாருங்கள் சேம் மேக்னிடியூடு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ கரெக்டு தானே நான் சொல்கிறது ஆனால் எனக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ இருந்தாலுமே தெர் இஸ் அ டார்க் அப்போ இந்த ஸ்கேல் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் இங்கே டவுன்வேர்டு இங்கே அப்வேர்டில் மூவ் ஆகும் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ தான் ஆனால் தெர் இஸ் அ டார்க் அப்போ திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் லிபரியம் பொசிஷன் அப்போ ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டமும் ஷுட் பி ஜீரோ ஆங்குலர் மூமெண்ட்டமும் ஷுட் பி ஜீரோ ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறது பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலர்